ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും ഇന്ന് സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ച് സമൂസ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വിനാഗ്രിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലത്തെ നാല് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ലെച്ചു സ്ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹനി സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സമൂസ ഷീറ്റാണ് ഒരു റാപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സമൂസ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് മൈദ ഒന്നുകൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു സമൂസ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്നെടുക്കാം അധികം മുറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ റാപ്പ് എപ്പോഴും കുഴഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം സോസും എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡും ഒന്ന് നമുക്കിതുപോലെ മുറിയിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷവർമ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സാൻവിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മലബാർ ചട്ടി പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അഞ്ച് ലെയറാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് ലെയറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ലെയറിൽ ഇതുപോലെ ഹാഫാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോ ഷീറ്റും നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫാനിൻ്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ലെയറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരും ബാക്കി വന്ന മുട്ട മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അടി പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് പാനിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് റാപ്പ് ഒന്നും പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഇൻഷാല്ല അസ്സ